No, the game is afoot. Not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade, a letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Uh, yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Einen wunderschönen <lacht> Willkommen zu diesem merkwürdigen Anfang. Wieso wurde Watson hier rausgezerrt jetzt auf einmal? Äh, ja, Tobi, was sagst du dazu? Ich hatte es vor, ja. Teleskop, ist die Dame immer noch da? Die guckt immer noch. Meine Güte. Was? Ja doch, ich gucke. Auf welchen Tisch? Wo ist der Tisch? Watson, wo ist der Tisch? Welcher Tisch? Ach, der Tisch. Ich gucke aber erstmal nach dem... Ja. Wir gucken erstmal an den Tisch. Wir sind in einem neuen Fall. <lacht> Wohl bemerkt. Und dieser neue Fall nennt sich die Affäre Abby Grange. Aber wir gucken erstmal, was wir vom letzten Mal als Feedback erhalten. Mord in den Thermen, ein erschütternder Skandal in der High Society. Der berühmte und begnadete Archäologe, der Stolz unserer Nation, Sir Rodney Bentcliffe, wurde ermordet, aufgefunden. Das Verbrechen eignete sich in den Thermen in Strand Lane, an jenem Ort also, an dem der Archäologe seine neuesten Ausgrabungsarbeiten begonnen hatte. Doch das eigentlich Schockierende an diesem barbarischen Mord ist die Tatsache, dass er von Sir Rodneys früherem Freund und Partner Percival Blinkhorn verübt wurde. Für dieses Verbrechen kann nichts als die Todesstrafe in Frage kommen. Nun ja, man kann darüber streiten. Das ist nochmal die Entscheidung. Da haben wir den Dolch, den Silberdolch. Und wir gucken jetzt äh, uns den Brief an. Ja, machen wir jetzt. Äh. An Sherlock Holmes in der Baker Street. Wir gucken mal. Brackenstall. The Brackenstall Family Coat of Arms. Brackenstall, okay, aber Brackenstall steht. A wax seal with the monogram E B. Dann sollten wir ihn öffnen, würde ich jetzt mal behaupten, wenn wir es können. Da. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Lestrade hat ihn geschrieben und jemand anderes hat ihn versiegelt. Mein lieber Mr. Holmes, es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir unverzüglich bei einem Fall zu Hilfe kämen, der höchst bemerkenswert zu werden verspricht. Die Sache liegt ganz auf Ihrer Linie. Bis auf die Befreiung der Lady werde ich dafür sorgen, dass alles genauso bleibt, wie ich es vorgefunden habe. Doch bitte ich Sie, keine Sekunde zu verlieren, da Sir Eustas, Eustace, mal gucken, wie er ausgesprochen wird, nicht lange dort wird liegen bleiben können. Lady... Sir, liegen bleiben? What? So, what is it, Holmes? Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the E.B. monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3.30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. 
I live in hope of an interesting morning. <lacht> okay, wir, geht's, wir fahren wieder außerhalb und untersuchen den Mord, der in Abbey Grange verübt wurde. Nur dann auf nach Abbey Grange. Ja, eine Herleitung brauchen wir jetzt nicht öffnen. Wir warten, bis wir angekommen sind. Lade, 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 lade. Und wir sind da. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come. But perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. Do you remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She is in the morning room with her maid, Theresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right. I'm going to examine it. Very good, Watson. Oh, wir sind in höchsten Kreisen hier angekommen. Lord Ramsay Brackenstall. Okay, und du? Haben nichts. So, der da hier? Sir Warthen Brackenstall. Oh, oh, oh. Wer bist du? Lord George Brackenstall. Ach, der. Baron Linden Brackenstall. Und das ist der aktuelle, oder was? Und Lestrade, halt, da war, da, da, da. Lord Brigham Brackenstall. Hm. The Brackenstall family seems rather austere. <lacht> Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Gut, wo auch immer der morning room ist. Oh, da. Ladies, allow me to introduce myself. Uh. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Hmm. Ob ihr Mann dafür verantwortlich war. Frische Verletzung. Blasse Wangen. Goldene Brosche, Känguru und Emu, australische Herkunft. Elegantes Kleid. Ehering. Alte Verletzung. Oh oh. Sie wurde geprügelt, wie es aussieht. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about half past ten. I sat in this room until after eleven, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... Oh, God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had hurt them, for he was holding his stick. 
but they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Uh-huh. Say it some. Did these three villains steal anything? Yes. I found that they had taken the silver from the sideboard. But you can see for yourself in the dining room. Das klingt alles sehr seltsam. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk. And he suffered from dark moods, but nothing else. Naja. Alte Verletzung. The bruises on your hands are at least one week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, I did. <laughs> he was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Sie macht daraus aber keinen Hehl, ja? Your ladyship. Sie macht daraus keinen Hehl. Was haben wir denn hier? Da ist eine Brille, die ist aber interessant. Hm. Nachtigall, ich höre dir. Oh, wir sind ja bald. Ja, 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 ja. Lady Breckenstall, noch keine 25 Jahre alt, stammt aus einer wohlhabenden australischen Familie. Sie ist seit etwas mehr als einem Jahr verheiratet. Höchstwahrscheinlich hat sie während der vergangenen zwei Wochen körperliche Gewalt über sich ergehen lassen müssen. Sie führt ein einsames Leben und verlässt das Haus nur selten. Alte Verletzungsspuren, sie stammt von ungefähr einer Woche. Listrats Aussage. Offenbar handelt es sich um Raubüberfall, der in einen Mord mündete. Lady Brackenstall wurde angegriffen und an einen Stuhl gefesselt. Sir Eustace Brackenstall, der sich gewehrt hat, ist tot. Sein Schädel wurde mit seinen eigenen Schürhaken eingeschlagen. Ausgehend von Lady Brackenstalls Aussage waren die Täter die Einbrecherbande aus Lewisham, die drei Randalls. Und das, liebe Leute, glaube ich gerade nicht. Denn wir haben ja hier einen Hinweis bekommen, gerade Einbruch der Randall-Bande. Ähm, wenn jetzt hier drinnen noch eine genaue Beschreibung der Täter drin ist, dann behaupte ich, da wurde einiges gerade erfunden. Das Familiengeschäft läuft. Die Randall-Bande ist wieder unterwegs. Vor weniger als zwei Wochen ist die berüchtigte Einbrecherfamilie, die als die Randall-Bande traurige Berühmtheit erlangt hat, mit einem brutalen, aber leider erfolgreichen Einbruch in eines der wohlhabenderen Häuser in Südenham wieder aufgetaucht. Die Polizei ist den Verbrechern bereits auf der Spur, allerdings wurden bisher keine Einzelheiten der Tat genannt, auch nicht die, der Name des Opfers. Ein Zeuge konnte zu allen drei Männern genaue Personenbeschreibung abgeben, was der Polizei sicherlich die Möglichkeit geben wird, ihr Profil dieser Familie von Ganoven zu vervollständigen. Wir nehmen uns die Freiheit, unsere geschätzten Leser über diese gemeingefährliche Bande zu informieren und ihnen die aktuellsten Beschreibungen der drei Verbrecher zu geben. Die Bande ist schon seit geraumer Zeit aktiv und besteht aus einem Vater und seinen zwei Söhnen. Das älteste Mitglied Jack Randall ist ein Mitvierziger mit bereits ergrautem Haar sowie von durchschnittlicher Körpergröße und Statur. Mhm, da gab es doch schon eine Diskrepanz. Als derjenige, der bei den Einbrüchen die Fäden zieht, behält er stets die Kontrolle über seine Söhne, die sich zwar altersmäßig nicht sehr unterscheiden, vom Aussehen her dafür umso mehr. Der ältere Sohn, William Randall, ist ein großgewachsener, breitschultiger Mann mit einem unverhältnismäßig kleinen Kopf. Sein jüngerer Bruder Melvin Randall ist deutlich schmächtiger und wird als dünn wie eine Bohnenstange beschrieben. Die Bande wird nicht nur wegen zahlreicher Diebstahls- und Einbruchsdelikte gesucht, sondern auch wegen ihrer außerordentlich brutalen Piratenkarriere, bevor sie nach England zurückkehrte. Seien sie auf der Hut und mögen ihre Wertgegenstände sicher sein. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall okay. is identical to the one in the Times article. Wir haben schon mal den ersten Hinweis, den wir verbinden können. Die Randall Band ist der Gegend um Abbey Grange recht gut bekannt, weil über einen ihrer letzten Einbrüche und Täter identifiziert. Randalls als Sündenböcke und die Rendelbande. Und ganz ehrlich, das stinkt nach Sündenbock, aber ich mach das hier noch nicht. Wir überraschen uns dann, weil wir werden erstmal mit der Theresa reden. Theresa Wright. Theresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. 
Okay, wir analysieren dich aber erstmal. Hier muss ich sagen, dass die Analyse bezüglich, äh, wie soll ich sagen, äh, im aktuellen Ableger der Sherlock Holmes Reihe, Reihe <lacht> äh, Devil's Daughter, mir doch ein Tick besser gefällt, weil es nicht nur rein nach Suchen geht, sondern auch, ähm, dass man was rausfinden oder analysieren muss an der Stelle. Altersfalten. Was steht da unten? Fürsorglich. Da ist ein Kaffeeflecktuch. Essiggeruch. Hat Lady aufgeweckt. Okay. Ah, da muss er aber ganz schön weggetreten sein, oder? Habe ich hier irgendwas übersehen? Ah, jetzt kommen wir zur anderen Seite. Was ist das? Kaffeefleck. Was übersehe ich? Was übersehe ich? Hallo? Da. Arbeiterhände. Dann erzähl mal. As I sat by my bedroom window, I saw three men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Das ist aber ein bisschen anders. Moment mal kurz, ganz kleinen Moment mal. Wo ist das? Das war hier, ne? Da sind die. Äh Erzähl noch mal, Moment. Lady Brackenstyle, was sagte sie? Ähm Und zwar... Äh äh ich viel zu Boden, muss wohl das Bewusstsein verloren. Was sah, als ich wieder zugestellt werde, dass sie mich an den Stuhl ge äh, gefesselt hatten. In diesem Augenblick betrat mein armer Mann den Raum. Äh, Fürchtlichen Schlag. So, und dann fiel ich ein weiteres Mal, als ich meine Augen wieder waren, sie verschwunden. Und danach eilte mir meine tapfere Theresa zu Hilfe. Und das haut schon nicht hin. Sie waren verschwunden und Theresa kam zu Hilfe. Und Theresa sagt was? Ich ging zu Bett und mehr als eine Stunde danach hörte ich meine Herren schreien. Ich lief runter und fand sie an den Stuhl gefesselt vor und ihn auf dem Boden mit eingeschlagenen Schädel. Obwohl, das kann ja stimmen. Aber sie hat die Typen nicht gesehen. Okay, gut. Wissen wir hier Bescheid? Ähm oh, what a horrible thing to have happened. Ja. Oh. Ach so. Das, was jetzt fehlen könnte, was fehlt hier? Hier ist ein Kratzer. Mm. These scratches are most definitely made by the picture frame. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Na, ob sie das kann? Das ist aber ein schönes Bild da mit dem Hund. So, mach mal den Safe auf, bitte. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No. It is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Dann, Your ladyship. Dann machen wir das selber. Let us try to open this safe. Ja. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Okay. Okay. Okay.
Na siehst du, geht doch. Und was haben wir da drin? Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Cool. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Denke ich mir mal auch für die Räuberbande. Nochmal Geld, aber das Wichtigste ist, glaube ich, der Bericht hier. Sir Justus, Ihr momentaner körperlicher und geistiger Zustand ist äußerst besorgniserregend. So gibt es verschiedene Anzeichen für einen schweren Leberschaden. Ne? Als Alkoholiker ist klar. Bei der letzten Untersuchung hatten Sie stark blutunterlaufene Augen und Ihre Haut war leicht gelb gefärbt. Auch weist Ihr Atem ein Geruch auf, der typisch für Lebergeschädigte ist. Darüber hinaus gibt es noch die Lungenabszesse, über die wir bereits gesprochen haben. Die Beinkrämpfe, von denen sie mir berichteten, werden von einer Veränderung des Nervensystems verursacht, die ihrerseits auf exzessiven Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist. Dies gilt auch für den Tremor. Ihre Leber fühlt sich bei der Untersuchung sehr hart an, was ein deutliches Symptom einer fortgeschrittenen Zirrhose ist. Zudem gibt es Anzeichen auf Aszitis, also einer Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle. Ihr geschwollener Bauch lässt keinen anderen Schluss zu. Die Schmerzen unterhalb ihrer linken Rippe weisen auf ein ernstes Bauchspeicheldrüsenleiden hin, das zu einer akuten, fulminanten und letztendlich tödlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen kann. Ihr Zustand könnte auch ein Risiko für andere Menschen in ihrer Nähe und darüber hinaus darstellen. Ihr exzessiver Alkoholkonsum schränkt ihre Selbst Beherrschung ein und verstärkt ihre Aggression. Ich stehe Ihnen jedoch gerne zur Verfügung, um Sie bei diesem Problem zu unterstützen. Es gibt eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. Erfragen des ärztlichen Berichts aus dem Safe im Morgensalon. Daraus geht die schlechte Gesundheit von Sir Justus Brackenstall. Brockens, Brecken, Breckenstall hervor. Er war alkoholabhängig und litt unter anderem an einer Nervenerkrankung. Na dann. Weißt du was davon? Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. Okay. It is true that he once threw a decanter at me. And all because I dared to stand up to him in defense of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead. But a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. One her with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here. So it was especially hard for her. Okay. Das klingt ein bisschen krass gerade. Oh, what a horrible thing to have happened. Ich habe echt gerade Mitleid mit ihr. Und ich habe das Gefühl, dass es zumindest beauftragt war, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, dass ihr Mann über den Jordan geht. Vielleicht war es auch Zufall. Müssen wir sehen. Und das werden wir sehen in einer der nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zusehen und seid wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Sherlock Holmes, Crimes and Punishment, euer Firefox.